doktorns order så hade jag slutat röka fyra gånger den här veckan. Och nu hade jag en jävla huvudvärk. Du är värdelös. Jag önskar att du aldrig hade blivit född. Nio dörrar slängde i ansiktet på en dag. Skulle jag orka en till. Det var något som sa mig att det här kunde bli min sista resa. Du är en idiot, jävla ung. Precis som din mor. Trots att en mindre buffeljord tydligen skenat över henne så var hon en av de vackraste kvinnor jag någonsin sett. Och kanske den räddaste. Jag har några varuprover. Men jag kanske ska komma tillbaka senare. Visst. Okej. Okay. Du misslyckade jag skäms över dig. Kvinnan i huset bekom mig inte ett dugg. Mitt hjärta hade krossats allt för många gånger, både på längden och tvären. Men ett löfte är ett löfte. Jag hade faktiskt nog med mina egna problem. Min deklaration skulle lämnas in på måndag. Och jag hade inte ens börjat brottas med den än. Och så skulle jag försöka lära mig att meditera. Det gick väl så där. Sen far dog hade allt bara stannat upp. Jag skulle vilja gå tillbaka i tiden och göra om allt. Då skulle jag göra allting rätt. Du är inte bra nog. Kommer aldrig bli det. För mig finns du inte mer. Kom in. Jag har bakat. Hennes doft påminner om något. Men vad då? Hur minns man en doft? Vad är det för fågel? Uh, en kolibri tror jag. Vill du smaka? Min mor sa en gång att en kvinnas doft bör förbli namnlös eller identisk med kvinnans namn. Men jag visste inte vad hon hette. Är det saft? Har ni barn? Varför vill du veta det? Du blir alltid någon riktig man. Patetisk det var du är. Hon heter Ros. Ros? Hennes föräldrar var lite originella. Arne. Fast när jag sålt varorna i mer än 40 år kände jag att jag började rådna när jag tänkte på hur de skulle ha sett ut i dem. Kan hon få prova några? Nej, egentligen inte. Nej, vad fan. Jag säljer ändå ingenting. Trots allt han gjort mig var han ändå min bästa vän. Jag önskade så att jag hade ärvt hans styrka. Idiot! Snyggt! Tycker du? Är det sant? 
Ja, visst. På min scoutheder. Varorna sitter som de ska. Jag undrar vad fler. Jag undrade när tortyren skulle ta slut. Min huvudvärk blev ju inte bättre av det här precis. Nu var jag tvungen att skärpa mig. Jag skulle bli skönstaxerad i år igen om jag inte fick ihop en vettig deklaration. Men jag var egentligen inte särskilt oroad. Jag hade bra ordning på kvittorna den här gången. Du är inte värd mitt förakt. För mig finns du inte mer. Du förstår för allt. Kom här med helvetet. Du kommer aldrig bli en man om du håller på så här. Grattis på födelsedagen Arne Idiot Tack för det jag undrar om jag inte höll på att få en hjärntumör. Skulle jag någonsin få se henne igen? Nej men tjena Alice. Släppte de verkligen in dig? Pst. Pst. Är det inte den stora fruktmördaren? <laughs> Hej Ros. Är du klar med den där? Jag vill dansa. Kom. Oh, oj. Morsan sa alltid att jag skulle bli bra på att trösta kvinnor. Mm. Jag är inte riktigt frisk där uppe. Jag har en massa konstiga tankar. Ja, samma här. Ibland känns det som om alla hästarna inte är hemma. Som om hissen inte riktigt går upp ja. hela vägen. Ja, ljuset är tält. Men det är ingen där. Precis som om jag återupplevde samma saker gång på gång. Jag läste en gång i det bästa att all olycka som man upplever beror på självcentrerade tankar. Undrar om det stämmer? Det var dags att åka vidare på min ändlösa flykt från det förflutna. På väg till ingenstans. Men jag ville i alla fall säga ju till Ros innan jag åkte. Det där klarar du aldrig, grabben. Du är stark nog. Kom här och tigga kärlek. Hallå? Är det någon här?
du, du kan väl göra lite fruktsallad till efter ett. Var försiktig, den är vass. Jag undrar om stugan hade någon tv. Det skulle komma en Orson Welles-film ikväll som jag inte ville missa. min bil och stick härifrån. Jag tar hand om den här soppan. Kan jag få polisen, tack. Det enda sättet för henne att gå fri det var att någon annan spelade syndabock. Och jag kände mig mest kvaliserad för den rollen. Och konstigt nog kände jag mig lyckligare än på mycket länge. Jag funderade till och med allvarligt på att strunta i att lämna in en deklaration i år. Jag blev förstås alldeles lagen av min man som Arne fått för sig. Som alldeles blev jag lite tokig ibland. Det var jag som slog. Både min man och Ros. Är man tokig så är man. Cause without you I won't get along so